আসসালামু আলাইকুম আসসালাম দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন দর্শক আজকে আমাদের সাথে এখানে সেটে উপস্থিত আছেন আমাদের একজন খুবই ভালো এবং খুব ওয়েল নন ওনার এলাকায় একজন প্রবাসী ভাই যিনি দীর্ঘদিন যাবত প্রবাস জীবন কাটিয়েছেন এবং ইয়াং এবং টকবুক একজন তরুণ খুব এনার্জেটিক একজন মানুষ খুব পরিশ্রমী একজন মানুষ এবং কিছু উচ্চ আশা আছে ওনার পরিবারের জন্য বা দেশের জন্য কিছু করার জন্য এরকম একটা প্রত্যয় নিয়ে উনি প্রবাসী গিয়েছিলেন বাট ওই যে একটি শব্দ ব্যথা বা অসুখ সেই অসুস্থতা সেই উচ্চাশাকে বলেন বা যে স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্নটাকে কিছুটা দমিত করে দিয়েছিল স্বাভাবিক জীবন প্রায় কিছুটা অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল বাট থেমে থাকেননি চেষ্টা করে গিয়েছেন এবং একটা সময় উনি সফলতার মুখ দেখেছেন এবং আজকে উনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন ভালো আছেন দর্শক পুরো পরিক্রমাটা আমরা ওনার কাছ থেকে ওনার মুখ থেকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটু আজকে শোনার চেষ্টা করব তার আগে আসুন দর্শক একটু ওনার সাথে একটু আমরা পরিচিত হই আসসালামু আলাইকুম স্যার আপনার নামটা একটু বলেন আমার জাহিদুল ইসলাম জাহিদুল ইসলাম বাংলাদেশে আপনার দেশে বাড়ি কোথায় দেশে বাড়ি যশোর জেলা জিগরগাছা থানা মাগুরা ইউনিয়ন আচ্ছা গ্রাম ঘোরদা আলহামদুলিল্লাহ আমরা জানি আপনি প্রবাসে ছিলেন কোন দেশে ছিলেন আমি মালয়েশিয়াতে ছিলাম মালয়েশিয়াতে কত বছর ছিলেন ওখানে মালয়েশিয়াতে আমি দশ বছর আছি দশ বছর জীবনের অনেকটা সময় প্রবাসে কাটিয়েছেন এবং প্রাইম সময়গুলি অলমোস্ট আপনি ওখানেই কাটিয়েছেন বলতে বলা যায় আচ্ছা আমরা জানি যে আপনি ডক্টর মোহাম্মদ শফিল্লাহ প্রধান স্যারের কাছে এসেছিলেন ট্রিটমেন্টের জন্য কি এমন হয়েছিল আপনার আমার হয়েছিল আপনার সর্বপ্রথম আমি যখন বিদেশে কাজ করতাম কাজ করতে করতে হঠাৎ করে পাঁচ তলায় ব্যথা হতো এটা কত সালের ঘটনা এটা আঠারো সালের ঘটনা দুই হাজার আঠারো আঠারো সালের সাত মাসের দিকে এরকম হবে জুন জুলাই এরকম টাইমে হবে তার আগে তো সুস্থ ছিলেন ভালো ছিল আমি চলে আর ষোলো ঘন্টা আড়ো ঘন্টা ডিউটি করতাম আচ্ছা তার কিছুদিন পরে দেখি আবার সেই জায়গায় আবার ব্যথা হলো আমার সাথে তাদের সাথে বললাম এই পাশের যে ক্লিনিক আছে ওখানে ক্লিনিকে যায় যারা আমাদের গ্রাম আছে হাতুরি ডাক্তার ওদের সেরকম যে ক্লিনিক ডাক্তার আছে ক্লিনিক আছে ছোট ছোট ক্লিনিক ওখানে গেলাম গেলে উনি ওষুধ দিল ব্যথার ওষুধ প্রথম দিল অন্যান্য সাবমিট দিল দেওয়ার পরে খালাম একটু কম হলো পরে দুদিন পরে দেখে আবার ওইটা তিন ওইটা এক পর্যায়ে সেরকম আর গুরুত্ব না ওটা হাঁটাই হঠাৎ করে একদিন দেখি হিপ জয়েন্টে ব্যথা আচ্ছা হিপ জয়েন্টে যখন ব্যথা হইলো তখন এই ব্যথাতে বেশ যন্ত্রণা যন্ত্রণা শুরু করে দিল তখন এই সব ছোটখাটো ব্যথা নিয়ে আমরা গুরুত্ব দিতাম না আমি বিশেষ করে গুরুত্ব দিতাম না মানে কারণ আপনি যেটা বলেছেন আপনি কখনো অসুস্থ হতেন না জ্বরেও কখনো পড়তেন না ওরকম একটা অসুস্থ আপনি আলাদা দিলে কখনো হতেন না মনে করেন প্রথম দু চার বছরে মানে কারণে দুই একবার হয়েছে কি রকম মানে মনেও পড়ে না ঠিক মতো না ওই মানে তখন খুব একটা এনার্জি ছিল সব কাজ করতে এনার্জি ছিল বলে 16 ঘন্টা 18 ঘন্টা ডিউটি হতো সেই করতে করতে মানে হঠাৎ করে হিপ জয়েন্টের ভিতরে এই কুকসির ভিতরে তখন তার হিপ জয়েন্টটা ভালো বুঝতাম না হ্যাঁ হ্যাঁ কুকসির ভিতরে ব্যথা এই করতে করতে মনে করেন যে এবার ওখানে ডাক্তার ওই ডাক্তারের কাছে আবার গেলাম দুই চলান গেলাম হ্যাঁ মালয়েশিয়া দুই চলান গেলাম গেলে ওই ব্যথা আর কমে না মানে তারা কোনো আইডেন্টিফাই কিছু করেছিল যে কেন হচ্ছে কিছু না আর আমার এমনি একটু গ্যাসের প্রবলেম ছিল এবার ওখান থেকে আর আমার একটা বোনে আছে ওনাকে বললাম উনি অনেক পুরনো উনি প্রায় বিশ বছর ধরে মানুষের সাথে আমাদের দেখাশোনা উনি করে ভাইয়ারে বললাম ভাইয়া আছে এখানে এরকম তো দেখা সাথে তাহলে আমার এখানে একটা ডাক্তার আছে চাইনিজ ডাক্তার খুব ভালো ডাক্তার ওখানে গেলাম গেলি ও ডাক্তার দেখলো দেখে বলে একটু গ্যাস ট্যাস হয়েছে এর জন্য একটু ব্যথা ব্যথা আছে তখন পাইছিল তারপরে ওই করতে করতে কয়েকদিন পরে এবার ঘাড়ে ধরল আচ্ছা কোমর থেকে এখন দেখলেন যে ঘাড়ে ব্যথা কোমরে ব্যথা আছে নাই আমার হুম ব্যথা ওই পাত তলায় হিপ জয়েন্টে হুম আর এবার ধরলো ঘাড়ে ঘাড়ে লাস্টে এত পরে ধরলো আঠারো সালে কুরবানি তো না এই কত সালে হয়েছিল কয় মাসে আমি জানি না তখন কিছুদিন পরে আমি বাইশ তারিখে না চব্বিশ তারিখে হয়েছিল আমি আবার ওই ওই সময় মনে করেন এত পরিমাণ ব্যথা যে বালিশের মতো যেতে পারি না তারপরে আমি কি করলাম আমি নিজে নিজে কিছুদিন ওই ডাক্তারের কাছে গেলেই সত্তর আশি টাকা করে বিল করে কোনো কাজ হয় না নিজে নিজে ফার্মেসিতে একদিন বললাম যে দেখেন ঘাড়ে খুব সমস্যা হম মানে ওই দেশের ভাষায় বললো দেখ শুরু হলো মনে করেন এর আগে তো কাজ করেছি কোন রকম মানে আঠারো ঘন্টা বাইশ ঘন্টা ডিউটি করেছি 
এবার মনে করেন যে ওই শুরু হলো হলে এবার বললাম সবাই এই সমস্যা তার সবাই বলতে বাসা চলে বাসায় আসলাম এসে মনে করেন আমাদের যশোরেই একটা ডাক্তার দেখালাম যে আসলে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ উনি আসলি তা আমার এক্সরে আমার রক্ত মুক্ত পরীক্ষা করলো তখন আমার চোখ মুখ লাল হইতো মানে ইয়ে হইতো গরম হইতো ওই যে সময় ব্যথা ব্যথা শুরু চোখ মুখ গরম হইতো পরে বললো কি যে জ্বর আছে রক্তের ভিতরে আর শ্বেতকণিক রক্ত ওটা বেড়ে গেছে ওখানে উনি বললো যে সেখানে ভর্তি হলি সিলাইনটি যদি ভালো হয়ে তখন মনে করেন যে আমাদের এক মাসের ছুটিতে আইসি সুস্থ হয়ে গেলে আর যত তাড়াতাড়ি টাকার কোনো বিষয় না এমন হঠাৎ করে ওখানে ভর্তি হলাম দিয়ে ওখানে আমার প্রায় বাহাত্তর তেরো তেত্রিশ হাজার টাকা এগারো দিন বিয়ে হলো আচ্ছা প্রতিদিন সিলাইন চলতে থাকে ওই সিলাইন চলতে চলতে আমার এই ডান পার হাঁটুটা ফুলে গেল এর আগে কিন্তু হাঁটু যে কোনো ব্যথা মানে কোনো অনুভব করতাম না আচ্ছা হাঁটু ফুলে গেলে ওখান থেকে রিলিজ করে দিল রিলিজ করার পর আমি একদম পুরো হাঁটতে পারি না ঢাকায় ঢাকা শহরে আমি মনে করেন যে পুরো একদম হান্ড্রেড উপরে সুস্থ তখন তখন আমি গেলাম ইন্ডিয়া আবার ওই সময় ইন্ডিয়া পাসপোর্ট করে ইন্ডিয়া গেলাম গেলে তখন আমার ঘাড় মার পুরো সুস্থ আমি তখন আচ্ছা পরে এই ডাক্তারের কাছে ওষুধ খেয়ে পুরো সুস্থ তখন গেলাম যে ওখানে দেখালাম ওখানে দেখায় দেখলাম রিপোর্ট ওরা ওখানে এম আর আই মানে করছিল এম আর আই করছিল রক্ত পরীক্ষা মরীক্ষা সব কিছু করছিল আমি লাখ টাকা খরচ করলাম ওখানে গেলে ওখান থেকে আসলাম পনেরো দিন মধ্যে ওষুধ খেলাম আর ওষুধ যেতে ছিল আমাদের বাংলাদেশের যে ওষুধ একই ওষুধ একই ওষুধ আমাদের বাংলাদেশে আমার প্রথম সালফা সিলাজিন দিয়েছিল তারপরে এই সব বিভিন্ন ধরনের ক্যালসিয়াম ক্যালবোডি ডি এই সব দিয়েছিল ভিটামিন ডি থ্রি এই সব তা ওখানে গেলে দেখলাম ওই ওখানে ইন্ডিয়ান ওটা সার হ্যাঁ ক্যালসিয়াম ভিটামিন ওই একই ওষুধ আমি খাওয়ার পরে আমি আমার চাষার সাথে বললাম বললে কাছে কাছে এক কাজ কর আগে যে ডাক্তারের কাছে ওখানে যা তাহলে আবার সেই ঘুরে আবার সেই আর কোথাও আসলাম আসলে উনি দেখলে বললো কি যে তোরা যাস টাকা পয়সা খরচ করে আমাদের সম্পর্ক ভালো তা বললো এই কথা পরে ওষুধ দিল ওষুধ দিল আমি ওখানে কিছু ওষুধ দিল দিলে ওই আবার ওই খালাম খালে কমিয়ে গেছিল গেলে আমি সেখানে দেশে ওই বিদেশ চলে গেলাম তখন আমি ডাক্তার সবগুলো স্যার চিনতাম না জানতাম না এই বিষয়টা তখন এই এবার আমি ওখানে গেলি আমার ওই ওই দেশের লোক আছে পরিচিত আছে কাস্টমার আছে আমাদের আসে তাই কি হয়েছিল তোর বললাম যে এই সময় তা বললি ওই দেশের ভাষায় গাও বলে বুঝছেন গাও এবার কাছে ইন্টারনেট সাজা দেখে আমি বলি কাছে না আমি কি গাও রোগটা তো কি তা জানি না পরে সাজা দেখি সাজাতে পরে দেখি ডাক্তারের ছবিটা ভেসে আসছে আপনাদের প্রোগ্রাম করে না আচ্ছা আচ্ছা এগুলো মনে করেন দেখছি দেখার পরে ওই আমার যে যে পজিটিভ যে রিপোর্টটা বের হয়েছে এই জেলবিটুইন ডিসঅর্ডার ওইটা আমি ওইখানে ওই গুগলে লিখছি লিখার পরে দেখি সবগুলো স্যার এর ছবি আছে বিভিন্ন এরকম আরো লোকের ছবি করে আছে এগুলো তখন থেকে আমি ওই এই স্যার এর প্রোগ্রামটা কন্টিনিউ দেখা শুরু করি ওই দিন ওই যে দিন গিছি ওই তিন মাস মানে সাই বসে শুয়ে পড়ে তারপর তিন মাস যাওয়ার পরে এক মাস মতো কাজ করে আবার ওই ব্যথা শুরু হয়ে গেল পরে ওই ওষুধ আর কাজ করে না থাকে সবাই দেখে পরে উনি একটা ডাক্তার বঙ্গবন্ধু মেডিকেল একজন চাকরি করে আমাদের পাশে গিয়ে ওনার কাছে ফোন দিল তা করলেন আমি বললো বাপ বাতের সমস্যা ওর তার কাছে বাপ বিশেষজ্ঞ একজন ডাক্তার আছে 
গাড়িতে নাম নি সবাই ধরে মেনে আমার যেটা সময় মতো টাকা দিতে তাই ছেলেটা সেরকম আচ্ছা এখন সিআর সেটা আরো মনে করেন এটা ইছিল এখন তো একটু ই হয়েছে তখন আরো ভালো ছিল তখন সবাই টাকা দিত তো যাক স্যার এর কাছে ওষুধ খেয়ে আমি সুস্থ হয়ে গেছিলাম আচ্ছা আর কমে গিয়েছিল কমে যাওয়ার পরে আমি করোনা হওয়ার সুযোগ আগে জানুয়ারিতে গিয়েছিলাম আর 19 সালে 20 সালে প্রথম জানুয়ারিতে আবার দিছিল কিছু ওষুধ নিয়ে গেছিলাম যে খাই খাইছিলাম খাওয়ার পরে আমার যাক ভালো হয়েছিল ওষুধ খাইছিলাম না ওষুধ নিতেও পারিনি খাইতে পারে এই কোভিড হওয়ার পরে আবার এই ডেটা শুরু হয়েছে আমার অল্প বয়সে একবারে কিন্তু এর লাস্ট করে এসে আমাদের ফেব্রুয়ারির দুই তারিখে ছুটি ছিল পাঁচ দিন ছুটির পরে ডিউটিতে গেলাম যাওয়ার পরে পেন কিলার খাওয়া ওই দিন রাত্রি খাইছিলাম না পেন কিলারটা না খেয়ে কাজে গেছি যাওয়ার পরে মনে করেন আমি আর হাঁটতে পারি এসে মনটা এত খারাপ হয়ে গেল যে না টাকা পয়সা কি হবে তা চলে যাব দেশে দেশে যেয়ে স্যারের দেখাবো স্যার যেহেতু বলে ফিজিওথেরাপি বিষয়জ্ঞ তো সেই নিয়ে করে চলে আসি স্যারের কাছে আসার পরে স্যার কিছু পরীক্ষা টিকা দিয়েছে হাঁটুর একটা আমার এক্সরা করছে হুম এখনো <laughs> 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 আমি ওদের সেভাবে বলি যে ডাক্তার সব জায়গায় আছে সব রকমই আছে কিন্তু অভিজ্ঞতা এটা ইয়ে আছে ফিজিওথেরাপি সবাই দেয় কিন্তু অভিজ্ঞ লোক দিয়ে ই করা এটা ভালো করা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এই যে এই কয়দিন ভর্তি ছিলেন এবং যে অপারেশন বিহীনভাবে স্যার যে ট্রিটমেন্টটা দিয়ে থাকেন যে অ্যাডভান্স রিহ্যাপ ট্রিটমেন্ট স্যার যেটাকে বলেন সেই ট্রিটমেন্ট আপনি নিয়েছেন আজকে আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনার সেই প্রত্যেকটা জয়েন্টের ব্যথা আপনার পুচকি বলেন হাঁটু বলেন এবং আপনার ঘাড়ের ব্যথা কি অবস্থা আজকে আলহামদুলিল্লাহ এখন ভালো আছে আমি দশটা আজকে নবম দিন আমি আল্লাহ ভালো বললে কালকে শরীরে বলছি কালকে আপনি কি মনে করছেন যে আপনার শরীরে ঠিক আগের মতোই আপনি সব কিছু ফিল করছেন যে এখন সুস্থ আছেন ভালো আছেন ঠিক আগের মতো ভালোই লাগছে এখন এর পরবর্তীতে কি হবে সেটা আল্লাহর ইচ্ছা কিন্তু এখন এখানে ভর্তি আছে দশ দিন আর মনে মনে ভাবতেন যে একদিন হয়তো আপনি নিজেও আসবেন আজকে ঠিক একই জায়গাটা আপনি নিজে আসছে এবং অসংখ্য মানুষ হয়তো এই মুহূর্তে আপনাকে দেখছে আমি এমন এটাই আপনি বলি আপনার যে ইসে আমি যেগুলো দেখছি আমার সাথে যখন মিলে যেত আমি রাত দুইটা পর্যন্ত শুয়ে পড়ে আপনাদের এই প্রোগ্রাম দেখছি বুঝেছেন মনে করেন এই যখন মিলে যায় তখন আর সারের এই ভিডিওগুলো এক্সারসাইজগুলো আমি নিজে নিজেও করি তারপরেও আমরা তো রেস্ট নিতে পারলে এগুলো আপনার রেস্ট নেওয়ার কারণ অনেকটা ইয়ে আছে রেস্ট নিতে পারেনি বলে আর হয় না সার যেগুলো দেখাইছে তারপর আমার আগে যেসব ডাক্তার ওনারও খুব ভালো ভালো ডাক্তার ওনারও যেগুলো শেখাইতেছে আমি সবগুলোই করি বুঝছেন এক্সারসাইজ তারপরে আমাদের এখানে আপনাদের এখানে যে ছেলেটা আমার ট্রিটমেন্ট দেয় ভাই খুবই অত্যাধুনিক ভালো ছেলে মানে ওনার চিকিৎসা পদ্ধতিটা সারের এখানে যে এরকম ছেলে সবাই যেহেতু সবাই আমি আশা করি জানি দুইটা ছেলের কাছে নিয়েছি তার দুইটা ছেলে খুব ভালো মতো ছেলে আসলে খুব ভালো মানুষ আমি চিকিৎসা খাতে সে কোন রকম ই করে না যে কাটপণ্য করে না না কাটপণ্য করে না ও একদম ঘাড়ে মুগির করলে একদম পা চলে যায় আমার ঘাড়ে নিয়ে আমার এক্সারসাইজ করা যায় আমি আবার নিজে নিজে সত্য কথা বলতে আমি নিজে নিজে ভাবি উনি আমার পায়ে তেল দেয় মুছে দেয় আমি 
मालिक आल्ला মহান আল্লাহ পাক যেন সবাইকে সুস্থ করে দেয় আমাদের জন্য খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায় আল্লাহ পাক যেন এরকম দোয়া কার কারণে না দেয় তো জীবন্ত অনেক কষ্ট পাইছি তবে আল্লাহ এখন তো ভালো আছি যেন দীর্ঘ দিন এরকম সুস্থ থাকতে পারি এটা খুব দরকার আপনারা সবাই দোয়া করবেন আমাদের জন্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক মিরাকল শব্দটা ছোট্ট একটি শব্দ বাট আমাদের অনেক কাঙ্ক্ষিত আমরা অনেকেই ভাবি যে আমার জীবনে যদি এমন কোনো মিরাকল ঘটতো যে আমি এক ঝলকে সব কিছু করে ফেলতে পারি অসুস্থ আছে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায় দর্শক পৃথিবীতে মিরাকল সম্ভব বাট আমরা মিরাকল দেই না আমরা সত্যিকারে সঠিক যে চিকিৎসা সেই চিকিৎসাটা দেই এবং একটা সঠিক চিকিৎসাই পারে একটা মানুষকে সঠিক সময়ে তাকে সুস্থ করে তুলতে এটা কোনো জাদুকরি বিষয় না এটা এমন কোনো বিষয় না যেটা আসলে মানুষের অজানা এটা সঠিক এবং সঠিক একটি ট্রিটমেন্ট যদি আপনি সঠিক সময় আপনি পেতে পারেন সঠিক ডায়াগনোসিসের মাধ্যমে সুস্থ হওয়াটা শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার যেমনটা আমাদের এই ভাই পেয়েছেন দেখুন কত জায়গায় উনি গিয়েছেন কত ট্রিটমেন্টটা উনি করেছেন বা শেষ পর্যন্ত দেখুন স্যারের কাছে এসেছেন ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন এবং আজকে কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উনি বাড়ি চলে যাচ্ছেন আর কি চাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমার এই ভাইটির জন্য দোয়া করবেন যাতে আজীবন উনি সুস্থ থাকেন এবং ভালো থাকেন असलमकुम आपना के असंख्य असंख्य धन्यवाद असलमकुम दीर्घजीवी हार प्रथम पदक्षेप ही हम सुस्थ्य निश्चित कर देह और मन भलो थकले भलो थे स्वास्थ्य আমাদের রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিক ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আর্থ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল